ഹായ് ഞാൻ സുലു ഇന്നൊരു കൊക്കടമ്മയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കൊക്കടമ്മ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് കൊക്കടമ്മ മോസ് ബോൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പായൽ പന്തുകൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതൊരു ജാപ്പനീസ് ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് ജപ്പാനിലൊക്കെ ഗാർഡൻ ഡെക്കോറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണിത് മണ്ണ് കുഴച്ച് പായൽ പിടിപ്പിച്ച് ഒരു ബോള് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് കൊക്കടമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പാവങ്ങളുടെ ബോൺസായി എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ചെടി ഉപയോഗിച്ചും കൊക്കടമ്മ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പായലാണ് ഇപ്പം മഴ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് പായലിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാണില്ല ഞാനിപ്പോൾ മതിലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് പായൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നീളത്തി പായൽ ഷീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് കൊക്കടമ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് എങ്ങനെ നീളത്തി കിട്ടാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ പീസും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് നൈസ് പായൽ എടുക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് കാരണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയിലും മീതിയിലും നമ്മൾ പായൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പായൽ കളക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ കുറേ ചെടികളൊക്കെ ഇടയിൽ പായലിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെടി വളർന്നു വരാറുണ്ട് മണ്ണ് ഒരുപാട് കാണും ഇതെല്ലാം മാറ്റി നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് കൊക്കടമ്മ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും കൊക്കോ പീറ്റും ഒരേ അളവിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബോൾ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് ഏത് സൈസ് ബോൾ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ കൊക്കടമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെങ്കിൽ കുഞ്ഞു ബോൾ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ സൈസിലുള്ള കൊക്കടമ്മയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നന്നായി കുഴച്ച് നല്ലൊരു ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ബോളാക്കി എടുക്കുക കൊക്കടമ്മ കറക്റ്റ് പകുതിയായിട്ട് രണ്ടാക്കി മാറ്റണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വേണം ചെടി വെക്കാനായിട്ട് ഈ ബോളിൻ്റെ സൈസിന് പറ്റിയ ഒരു ചെടി വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൻ്റെ വേര് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചെടി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ബോൾ രൂപത്തിലാക്കി നല്ല ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പച്ച തുണി എടുത്തിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് തുണി എന്തിനാണ് വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മണ്ണൊന്നും ഒലിച്ചു പോകാതിരിക്കാനാണ് വയ്ക്കുന്നത് തുണി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം മണ്ണിൻ്റെ പുറത്തും പായൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ തുണി നമ്മൾ നല്ലൊരു നൂല് കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടി വെക്കേണ്ടതാണ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത പായൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നൂല് കൊണ്ട് കെട്ടേണ്ടതാണ് ഞാനിവിടെ കറുത്ത നൂലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പായലിനെ കെട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പായൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നൂല് കൊണ്ട് കെട്ടി ഫുള്ളായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊക്കടമ്മ റെഡിയായി ഈ കൊക്കടമ്മ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നിടത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് കാരണം വെയിലടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പായലായതുകൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നിടത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പ്രെയർ പ്ലാൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ചെടി യൂസ് ചെയ്ത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കൊക്കടമ്മ പായലായതുകൊണ്ട് ഈർപ്പം നിൽക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു കൊക്കടമ്മയാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലായ ഒരു കൊക്കടമ്മയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ വിൻകാ ചെടിയായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നന്നായി വളർന്നു നിൽക്കണം ആ ചെടി നമ്മൾ എന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കൊക്കടമ്മ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത എ
നമുക്ക് എപ്പോൾ ഈ ചെടി റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം വരെ ഒരു കൊക്കടമ്മയിൽ ഒരു ചെടി വളരുന്നതാണ് അതായത് കൊക്കടമ്മ നിറഞ്ഞ് ആ റൂട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നവരെ നമുക്കൊരു ചെടി കൊക്കടമ്മയിൽ വളരാൻ വളർത്താൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം വേര് തിങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മാറ്റി പുതിയൊരു കൊക്കടമ്മയിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് കൊക്കടമ്മ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ